Всем привет, с вами снова Сергей Лив, и в этом видео мы с вами рассмотрим методику более быстрого развития слуха и сохранения его более долгой свежести. На самом деле это одно из самых важных видео этого видеокурса. Выделите время, чтобы посмотреть это видео не отвлекаясь. Видео длинное, но очень важное. После просмотра и проведения нескольких дней практики, звучание в ваших миксах заметно улучшится. Ну и давайте сейчас к этому приступим. Как мы уже с вами говорили, эквализировать необходимо, слушая инструмент в миксе. Но для того, чтобы это делать, необходим микс с хорошим балансом. Но каков баланс вашего микса при начале сведения? Если в миксе изначально плохой баланс, то сводя под этот плохо сбалансированный микс, вы ситуацию не улучшите. За идеальный микс мы возьмем розовый шум и будем эквализировать наши звуки относительно него и на фоне него. Почему розовый шум? Это мы уже рассмотрели в другом видео, где мы смотрели на миксы профессионалов. Если розовый шум вам кажется слишком ярким, и вы не хотите получить микс такой же яркости, то вы можете подкорректировать в нем высокие частоты под ваш вкус. Я же буду использовать не простой розовый шум, а с немного подавленным верхом и с учетом кривых равной громкости в области 4 кГц. Но к этому мы еще вернемся в последнем нашем видео. Если вам нужен розовый шум, то вы его можете скачать по ссылке, которую видите сейчас на экране. В архиве будет два файла. Просто розовый шум и розовый шум, который я сейчас буду использовать. Он там называется Pink Noise Filter. Давайте сейчас сравним шум, который я буду использовать. Вот снимок самого обычного розового шума. И сейчас я включу шум, который буду использовать я, который настроен с учетом кривых равной громкости. Как видите, в этом шуме я немного подавил вверх. Это просто дело моего вкуса. Для меня все-таки розовый шум довольно яркий. И все-таки мне кажется, что менее яркий звук звучит лучше. И немного подавлена область 4 кГц. Как я уже говорил, к этому мы еще вернемся в последнем нашем видео. Пока просто имейте в виду. Также хочу заметить еще один важный момент в пользу розового шума. Дело в том, что многие продюсеры слушают свои миксы в машине. Они это делают, чтобы проверить баланс и то, как микс будет слушаться, так сказать, в обыденной обстановке. И на основе этого часто судят о своем сведении. А почему же именно в машине? Потому что везде все шумит. И вернее всего микс будут слушать в шумной обстановке. К примеру, в машине, в кафе, по радио. И так его будут слушать люди на улице и в автобусе. Да и в любом месте, где шумно. А шумно везде. А что такое шум при поездке на машине? И шум окружающей среды? Это розовый шум. Давайте послушаем небольшой микс, который мы сейчас будем эквализировать. При прослушке сейчас хорошо запомните, что именно вам в нем не нравится. Как видите, вначале идет развитие, а потом уже идет насыщенная часть. Это сделано для того, чтобы показать, что наши инструменты будут звучать не всегда все одновременно. И важно, что когда они будут звучать отдельно, чтобы они также звучали хорошо. Какие-то из звуков выбраны случайным образом, из библиотек, которыми вы все пользуетесь. Какие-то я взял из проектов, которые мне присылают на сведение. Эти сэмплы также из распространенных библиотек. В общем, я хочу сказать, что это самые обычные сэмплы, которыми пользуетесь и вы. Этот небольшой микс мы будем сводить на фоне розового шума. Сейчас, когда мы его будем слушать, сделайте свою акустическую систему на нормальную громкость, чтобы хорошо слышать детали. Сколько нормальная громкость, спросите вы, чтобы вам казалось громковато. Сразу хочу сказать, что я уже перевел все звуки в моно, и вам советую так делать. Если звуки стерео, то они идут из различных направлений, и ваше внимание рассеивается. Если же они в моно, все звуки идут из одной точки, и их звучание воспринимается друг относительно друга. Я вам очень настоятельно рекомендую тренироваться и эквализировать в моно, особенно на начальных этапах. Это очень важно. Так вы выстроите звуки друг относительно друга, и они будут звучать более в контексте и согласованно. Ну и давайте наконец послушаем наш небольшой микс. Как я уже говорил, внимательно вслушайтесь в него и поймите, что вам не нравится. Запомните, как он звучит до эквализации.
слышите, особо сильно ничего не выпирает, потому как я уже по громкости все относительно друг друга подогнал. И давайте сейчас приступим к квализации. Послушаем наш первый инструмент. Это бочка. Как слышите, нормальная бочка, но давайте сейчас включим розовый шум и послушаем нашу бочку на фоне этого шума. Для воспроизведения можно использовать абсолютно любой плеер. Я использую для этих целей, к примеру, AIMP. Первое, что нужно обязательно попробовать сделать, когда вы опираетесь на розовый шум, это задрать вверх. Давайте мы сейчас попробуем задрать вверх у нашей бочки. Слышите, как бочка стала яркой, и теперь ее вверх пробивается через розовый шум. Давайте проделаем включение-выключение. Когда мы выключаем эквалайзер, что-то из бочки пропадает, она становится тусклый, пропадает какая-то ее важная часть. Давайте попробуем еще больше поднять вверх на фоне шума. Как слышите, бочка стала слишком яркой, нам, конечно, такое не нужно, и поэтому вернем как было. Сейчас я немного посидел, послушал отдельно бочку, подкорректировал ей низ, чтобы она стала помягче, и немного подстроил высокие частоты. Слушая бочку на фоне розового шума, вы не привыкаете к частотам бочки. Ваш слух всегда опирается на полноспектровый шум. Вспомните, как за 20 секунд ваш слух привыкал к хэту с задранным верхом. С розовым шумом такого привыкания почти не будет. Если на фоне шума бочка кажется тусклой, то и через 5 минут она также будет казаться на его фоне тусклой. Розовый шум — это как идеальный микс. И так как ваша бочка звучит в этом шуме, так она будет звучать и в вашем миксе, когда в нем будут играть все инструменты. При эквализации на фоне шума всегда пробуйте сильно задирать вверх, чтобы понять, нужен он вам или нет. Если нет, то сбавьте до тех пор, пока вам не покажется, что количество вверх имеет хороший баланс. Таким образом, со временем вы начнете сразу слышать, что звуку не хватает верха, и он слишком тусклый. И делать вы это будете без каких-либо вспомогательных шумов. Дальше у нас идет клэп, давайте его послушаем. Теперь более сложный момент. Как видите, розовый шум имеет ровный спектр. И если на его фоне пытаться включить звуки, которые имеют излишне задранные определенные частоты, то вы услышите в звуке что-то режущее слух или неприятное. Это что-то режущее или неприятное будет теми самыми чрезмерными частотами. Если вы используете Fruity Equalizer, который есть во Fruity Loops, то он может вам помочь. Дело в том, что он отображает анализатор частот, который настроен так, что он будет показывать розовый шум, равномерно окрашенным по всему спектру. Вот наш шум розовый. Как видите, все частоты примерно одного цвета. И, соответственно, задранные частоты, которые вы слышите, как что-то режущее, вернее всего, будут иметь интенсивную окраску. Давайте послушаем наш клеп на фоне розового шума.
Если у вас уже есть определенный опыт актуализации, вы наверняка уже слышите, что выпирают определенные частоты. Давайте попробуем вырезать их. Эти выпирающие частоты — это, вернее всего, самые яркие частоты на анализаторе. Заметьте, мы сначала услышали эти выпирающие частоты, и анализатор просто нам их помог быстро найти. А не наоборот, мы их увидели на анализаторе и начали их вырезать. Это важно. Доверяйте в первую очередь своему слуху. Давайте сейчас попробуем их вырезать. Слышите, насколько меньше стал торчать звук? Давайте проделаем включение и выключение на фоне шума. Теперь давайте как в бочке попробуем задрать вверх. Заметили, как стало все-таки получше, но когда мы делали много, он становился слишком ярким, и на фоне шума это было хорошо заметно. Наш слух не привыкает к слишком яркому звуку, и он также остается слишком ярким, и мы настраиваем звук так, как надо. В итоге наш клеп стал немного отчетливее, когда мы подняли вверх, но на фоне шума звук немного агрессивен. Возможно, вы не слышите этого, а возможно, вам это и не кажется чем-то плохим. Но мне все-таки кажется, и поэтому я немного подрежу вверх, но не самый верх, а чуть пониже, где вся агрессия. Также я подрезал немного низ, чтобы избавиться от артефактов. Теперь давайте посмотрим на общие кривые эквализации. Выглядит довольно радикально, но слышите, на фоне розового шума все начинает звучать лучше. А когда его отключаем, то звучит слишком бочковато. Теперь давайте послушаем следующий клэп. Тоже немного торчит, и на фоне шума торчит довольно много частот. Давайте посмотрим на анализатор эквалайзера. Как видите, две яркие области. Одна на средних частотах, другая на более высоких. Давайте начнем снизу. Включим шум и попробуем отэквализировать. Давайте еще раз включим-выключим и заметьте, как перестает торчать определенная область частот. Как слышите, звучание на фоне шума улучшается. Теперь давайте попробуем вырезать вторую яркую область. Как слышите, из звука уходит напряжение, скрежет, и он слушается более открытым. Давайте еще раз включим-выключим для того, чтобы сравнить.
Сейчас я также немного вверх добавил, потому как он мне показался немного тусклым, опять же, на фоне шума. И, как слышите, в итоге клэп становится звучать намного больше в контексте шума. Звучит более согласованно, то есть в контексте нашего идеального микса. Давайте еще раз проверим. Следующий важный момент. Обращайте внимание на низкие частоты сэмпла. Дело в том, что здесь находится тело звука. Если низа слишком много, это сильно бросается в уши. Звук звучит слишком бочковато. А вот если его недостаточно, то сэмпл звучит слишком тонко. Если это так, попробуйте задрать низ. Давайте сейчас попробуем. На мой взгляд, появилось тело, и, по-моему, это хорошо заметно. Давайте попробуем задрать еще больше. Ну, явно слышно, что низа слишком много, и звук испортился. Давайте понизим. Сейчас я посидел подольше над этим звуком, немного его подкорректировал, и давайте послушаем. Наш звук с эквалайзером и без. Как и в случае с высокими частотами, обязательно попробуйте задрать область низких частот. В этой области может быть очень важная информация о теле звука. Со временем вы научитесь слышать это сходу, без каких-либо задираний. А пока учитесь и пробуйте. Опять же, заметьте, в этом сильно помогает розовый шум. Если бы его не было, вы бы быстро привыкли к звуку и не ощущали бы его недостатков. Не устану повторяться, но когда у вас появится больше опыта, вы все это будете слышать сходу, без каких-либо шумов. Сейчас давайте внимательно послушаем наши клэпы. Вот здесь я буду выключать кнопки, с помощью них я отключаю эквалайзеры на каналах. Слышите, что когда мы выключаем, включаем эквалайзеры, то из них пропадает пластик. Звучание не зря называется пластиковым. Если ударить по любому пластиковому предмету, то он после определенной частоты будет иметь довольно резкий завал высоких частот, которые мы и восполняли. И будут задраны другие менее высокие частоты где-то в области средних, которые мы с вами и вырезали, которые резали нам слух. Это характерный спектр для материалов из пластмассы, и поэтому на интуитивном уровне мы называем миксы и звуки пластмассовыми. Хочется сказать, что это большая проблема большого количества библиотек сэмплов. В этом вы и сами убедитесь, когда наберетесь достаточно опыта. Теперь давайте перейдем к следующему звуку. Это хэт. Давайте его послушаем. Давайте послушаем его на фоне шума. Как слышите, определенная область торчит довольно сильно. Попробуем ее вырезать. Будем резать до тех пор, пока хэт не начнет звучать более живым и не таким режущим слух.
к сожалению, такой плохой звук, очень сложно настроить быстро. Я сейчас потрачу некоторое время, и чтобы его не занимать, я просто покажу вам уже итоговую эквализацию. Ну вот, я сейчас посидел, потратил некоторое количество времени. Пришлось настроить два эквалайзера, к сожалению, не удалось хорошо сделать с помощью одного. Давайте послушаем наш итоговый результат. Давайте обратим внимание вот на эту область. Вырез, вот этот пик у нас доходит до где-то 16 дБ. Как понимаете, это очень много. Но давайте послушаем именно на фоне шума еще раз. Заметили, сколько в нем пронзительного скрежета? И такая ситуация не редкость. Я не скажу, что каждый хэт так режу, но такое бывает. А ведь это сэмпл из самого обычного сэмпл пака, которыми пользуетесь и вы. Заметьте, когда я сейчас буду выключать эквалайзер, тарелка будет звучать не как железная тарелка, а больше как, как будто удар по стеклу. Особенно это хорошо заметно на фоне розового шума. Но при включении эквалайзера этот сверлящий стеклянный звук пропадает. Такая экстремальная эквализация ни к чему хорошему не приводит. Звук улучшается, это конечно хорошо, но много побочных эффектов, о которых мы поговорим в следующем видео. И если звук требует такой эквализации, то вернее всего лучше поменять сэмпл. Но когда отправляют проекты на сведение, некоторые звуки нет возможности менять, и приходится делать вот такие подобные эквализации. Как видите, здесь я также поднял немного вверх именно полочным фильтром. Заметьте, какой он широкий и длинный. И также обратите внимание, что я не срезал область 200 Гц полностью. Я срезающим фильтром, причем довольно пологим, избавился просто от артефактов. А излишний низ подавил обычным колоколообразным широким фильтром. Почему я использую вот такие большие широкие фильтры, мы об этом опять же еще поговорим в далее, а пока просто имейте в виду, что они звучат намного более музыкально, чем резкие. Если говорить про эту область 200 Гц, в хэтах это очень важная часть. И эта область очень проблематична в большинстве библиотек сэмплов. Она очень важна для тела хэта. И без нее хэты звучат очень тонко и пластмассово. И очень часто приходится вытягивать эти частоты, чтобы у хэта появилось тело. Сейчас давайте попробуем на фоне шума отстроить наш звук. Я буду задирать и опускать, и найду примерный баланс. Но я его уже установил, и надо, чтобы вы сами это услышали. Как слышите, когда я сильно вырезал, хэт начинал звучать тонко и терял свое тело. Приемлемый баланс, на мой взгляд, звучит примерно вот так. А ведь во многих сэмплах эта область срезана почистую. Ну такой хэт надо будет наслаивать или вообще менять. Теперь давайте рассмотрим вторую железку, это райт. Это какой-то луп из какой-то библиотеки, из проекта, который мне присылали на сведение. Возможно, вы заметили, опять же, режет слух у вас, потому что слух сейчас привыкший к фону розового шума. Но давайте все-таки включим наш шум и попробуем решить проблему. Как видите, опять все выглядит довольно экстремально. Давайте послушаем до и после. Еще раз.
И это самые обычные сэмплы, которые вы мне присылаете на сведение. И, как вы слышите, однозначно после включения эквалайзера все звучит намного лучше. Звук сверлил и выбивался из контекста шума очень сильно. Давайте обратим внимание теперь на низ, как в предыдущем нашем хэте. Слышите, как в райде появилось тело и объем? Давайте послушаем отдельно от шума. Сейчас более детально настрою, потребуется довольно заметно времени, поэтому включу уже просто отстроенным. Слышите, он начинает звучать как живой, а не как что-то непонятное и стеклянное. Без эквализации совсем плохо. И выглядит она очень экстремально. И как вы понимаете, такое просто случайно нельзя настроить. Это нужно обязательно слышать. Давайте теперь послушаем наш бит до и после включения всех эквалайзеров. Сначала будем слушать инструменты по отдельности в контексте нашего бита. Как слышите, звучание меняется кардинально. Разница на лицо, яркость, открытость против режущего звука с пластмассой и стеклом. Заметьте, сколько проблем вы услышали в звуке. Хотя буквально несколько минут назад, когда вы только начинали смотреть этот видеоурок, вы, возможно, их и не слышали. Или слышали, но не в таком количестве, как сейчас. А профи слышат это сходу, у них в голове уже есть эквалайзер, и они могут не используя какие-либо программы, в голове проэквализировать каждый отдельно звук. Послушаем все вместе с эквалайзерами и без. Разница очевидна. Но давайте вернемся к нашей теме. Не забывайте периодически слушать розовый шум отдельно. Если он для вас стал слишком тусклым, вы, вернее всего, переборщили с количеством верхов в своих инструментах. Пойдите отдохните часок и после этого подкорректируйте свои звуки, чтобы они не были слишком яркими. Сейчас я вам настоятельно рекомендую прерваться и отдохнуть некоторое время. Мы довольно много работали с высокими частотами и наш слух мог замылиться. Очень распространенная ошибка неопытных продюсеров — это непонимание того, что слуху надо отдыхать часто, понемногу. И тогда он дольше будет оставаться свежим. Но понимание этого приходит при приобретении опыта и вспоминается, как зря не слушал этот простой, но очень важный совет. Теперь давайте доэквализируем наш микс. Здесь я уже не буду все объяснять, я уже звуки наши отстроил. Видео и так очень сильно растягивается. Принцип тот же самый. Я это делал на фоне шума. И также в соло мы сейчас будем звуки слушать с шумом и без. Комментировать я уже сейчас свои действия не буду.
Кстати, заметили сейчас, какая довольно экстремальная квализация на многих звуков. Это также связано с тем, что я использовал некус. Качество звуков, в котором далеко не всегда на хорошем уровне. Вернее, очень редко на хорошем уровне, скажем так. И давайте сейчас послушаем уже наш микс полностью. Сейчас мы его сначала послушаем со включенными эквалайзерами и потом без включенных. Заметьте, насколько сильно слышна неоднородность звука. Он даже в нашем случае как будто стал немного скомпрессированным, более согласованным. Мы, ну, мы на самом деле ничего не компрессировали, просто на мастере используется максимайзер, чтобы вам было хорошо слышно. И, как видите, здесь максимизация очень не сильная, пики только иногда подавляются. На динамике это не сказывается. Вот к таким результатам приводит Хорошая эквализация, звуки становятся звучать более в контексте друг друга, более согласованно и более слаженно. И в нашем случае появилось ощущение, что даже какая-то компрессия, которой нет. Давайте теперь еще посмотрим через анализатор озона. Вот наша кривая, в которой идет розовый шум. И сравним наш микс. Как видите, здесь небольшая область соответствует нашему шуму, потому что мы настраивали на фоне него, и поэтому здесь получился небольшой провал. Про этот провал мы еще поговорим в последнем видео. Обязательно его посмотрите, очень важная информация. Давайте сейчас сделаем снимок нашего микса. Как видите, мы получили микс, похожий на розовый шум, где все звуки звучат хорошо, как по отдельности, так и вместе. Наш микс звучит в моно, но даже и так звуков слишком мало, чтобы они конфликтовали между собой. Но у нас же еще есть пространство между динамиками. Имейте это в виду. Если вам интересно посмотреть самостоятельно этот проект, то по ссылке ниже, которую видите сейчас на экране, можете его скачать и поэкспериментировать. Или посмотреть какие-либо моменты. Спасибо за внимание. Надеюсь, это видео вам оказалось очень полезным. Обязательно попробуйте свести несколько миксов на фоне шума. И я уверен, результаты вы получите быстро. Но имейте в виду, опытные звукорежиссеры 
ничем подобным не пользуется, и со временем вам обязательно нужно будет от этого отказаться. И на это есть объективная причина, ведь микс это не шум, но на начальных этапах это может очень сильно помочь и сэкономить ваше время. Более того, скажу, что в свое время мне это пришлось придумать для самого себя, и мне это дало определенные результаты. Таким способом вы намного быстрее поймете, что к чему, и начнете слышать проблемы звука. Советую вам обязательно пересмотреть это видео через неделю. Не забывайте подписываться на канал. Впереди еще много интересных различных видео. Спасибо за внимание. Пока.